谁国家的摩托车？前段时间好像又去修整了一下，老是出问题。昨天打电话说他也得了那个疟疾，他没说。昨天晚上过来问他那个几个小孩子，他说好像是疟疾，我们去看一下什么情况，好点没有？嘿，还记得不？上次买的那个盐笋排沟掉的，买了几百颗沟。他拿出来不知道是在绑钩还是干嘛，是不是？哎呀，不要翻译。啊？你忘了？哈，他他想去捕鱼了。<笑>没钱了，要去赚点钱。You say, you say, you say, malaria, malaria and coping. No, you say. Coping, coping. Ah? Coping and malaria. Ah. Yeah, get me. No, you say. You better. I'm better medicine. 看一下上次国内带过来的，二十二号的，这个钩能钓到大的啊 ？Today you hook? I want to go to hooking. I'm a poor. I want the money. I want hooking. 没钱了，他钓鱼去卖。等下一起去他吧，跟他一起吧。We go together later. We go. 嗯 ，Where? Here. 那发个出来，对啊，我在澳大利亚。哦，之前那个河边，不让不是不让去吗？现在应该可以去了。看一下，上次专门发的那个，还还可以用我们上次专门的那个线，各种型号都有啊。国内的肯定要便宜一点，质量也好很多。之前在这边买了，三万块钱一百克钩。差不多五六十一百颗，还是很小，很差劲的。实际的大份鱼都可以把那个钩拉直的，这种鱼钩估计鱼是拉不直的啊。其实可以找点这个小的，这种二十号的，我都不记得上次好像花了几百块钱啊。主要是运费贵，比那个鱼钩的钱都要贵很多。这个就是上次买的那个盐笋排钩钓的，好像是五十米还是一百米的，配好的这种钩，这种钩应该就估计就十六号的样子嘛，十四号、十六号，直接性的绑到这上面方便很多，比这个还是要先进一点啊！现在都问好久没有上镜了啊，本来说我给他买点甘蔗。这里有走街串户卖这个香皂的，这个比那个之前买的肥的再好一点。万上人的，两块钱。我跟他说买了这个不买，一百这是 no sugar key。他们要买这个，有 wash face。刚刚他还说他脸上有什么东西，这个好一点。正常情况，他们应该就是之前买的那种肥皂。拉萝卜啊，脸肿了。刚刚刚这个哦，然后母亲说是艾斯玛打的啊，你需要艾斯玛币？呀，艾斯玛币拉萝卜。估计艾斯玛那个人还可以的，应该不会打架。应该是肿了还是干嘛的？他们刚好也在那里洗衣服。我们差不多了，鱼钩，准备去下鱼钩吧，看一下吧。他说。他说是这个蜜蜂蛰的，你看他们买他们卖这些东西，今天还算少的，之前都是成群的那种蜜蜂在这里，今天就还是比较少。怎么？估计会盯到好几个地方。带上我们的飞盘网，做点小螺飞。那一个是就是我们之前那个网，他说被水冲走了，还没有整理。啊、这样一一帮小孩子，我们准备出发。今天本来说去看他，结果我们又去捕鱼吧。之前里面建厂，把这里路都封了，看一下，还有带枪绑着人手的，现在拆了
应该可以自由进出了。我们今天去下鱼钩，看有没有大货啊！现在这里撒点小鱼，像这个河里面，你看不涨水的话，河水就比较脏。去那个入水口那里，这里的鱼就比较多，估计往下去二三十条那种小螺会有的，看今天有没有。这个飞盘网还是新的，就上次出去用了一次。他说前两天也来钓了，钓了一个十来斤的那种鲢鱼，还自己吃了，没有那种大货。等下我们肯定是前面去放鱼钩的啊，这里的水太脏了，太浅了。这里有点干净的水源，放在那个河里面。之前季总他们那边工业区边上也有像这种的。如果水比较多一点，他说一两斤的螺飞都抓得过的。这里啥量网，估计小鱼、小螺飞比较多，看一下啊。反正撒点小鱼没问题。挂的很多垃圾，不过小螺飞也有十来条。给大家看一下，像这种地方。小鱼还是比较多的啊，像头上的话，入水那些地方就要干净一点水，就是各个地方小水域连过来，只要一下大雨，全部从这里灌到这条河里面。这些小孩子应该就是去搞那些柴火的，从那边过来。我们在这里也去撒几网，好久没来这边了。你看这里不下雨的话。全是些垃圾，边上很多猴子出没的啊！一直想抓猴子，后面抓了几次没抓到，看看过段时间我们再来抓一只啊。前面是这个工厂的一些货车司机，刚刚这一个，有啊，肯定啊，肯定啊的，他说 ，You say here can get more fish， 他说。废鱼大家知道吧？像这种干涸的地方，也很容易抓到的。But the very hard. Not hard. It is easy. It is, there is a swarm inside. 它是很简单，不过估计要点经验，就在里面找，看到那种就像黄山洞啊之类的，然后拿个锄头之类的挖出来。哈，那个 big fish also. Yes, a big fish. Even this size. Even from the down, you can get even up to here. Fish. Yes. 大废鱼，不过废鱼反正有那个特性嘛，两栖的。I love mud fish. Before I get from, yeah, also inside, many mud fish. This is trapia. Also have mud fish. The one which look like a snake. I know. You can get it. You can get it here in a swamp. 他说他妈那个废鱼嘛。Furthermore, furthermore, even this, this. We get mud fish about seven kilo, eight kilo, at least five. Here. Hmm. And a small mud fish, many, many. Here there are small ones. But if you can, if you want mud fish, a big mud fish, you can get in a swamp like this one. 这个家骑摩托车过来了，这个应该也是个经验之谈了。刚刚跟我说下网啊，钩鱼钩啊，他说下次过来开车过来，去这里面抓。You say next time you come here. Next time I can come here and I'll have it, and I'll make sure that I have take even. 他说 ，fifty kgs or a hundred kgs to my family. One hundred kgs. Yeah, I can get here inside. This is something that it is true. 下次过来到这里面去找废鱼。Yeah, in swamp I can. 还说不定真有啊，在那个地方。这个网我不知道上次下到哪里，冲走了还是干嘛的，都成这样了，看能不能把它理出来。这个网就是之前留在前面的，涨水了就冲走了。冲成一条笋了，不过看一下，这里理出来的话，还是没什么问题的，就是花点时间。另外两幅短的，基本上冲走了，找不到了。看来这个应该是一个老渔民。水浒家跟这个交流一下，把我们的中国鱼钩给他看了一下啊。他说他在肯尼亚，也是住在那个维多利亚湖边的。然后有自己的船，所以说他也是经常去捕鱼的
，算是一个资深老渔民吧。So you have a boat in yeah, Kenya? Yeah, yeah, yeah. Usually catch fish in w i t h o n i a Lake. Yeah, yeah, yeah. 所以说还是应该有点经验，让他们交流一下。简直是个麻花，用着这个方向把它跟它理顺一下，不然的话就是一根绳。人是的，还又搞搞搞反方向了。在这里抖了半天，终于弄完了这一张。看一下，其实你出来的话没有坏。还是有几十米了，一二十米。这里看一下，刚刚那肯亚的又跑到这里来，前面也有当地在这里下网捕鱼的。还刚刚我还看到一条那种大的跳起来的，它就挂在这里吧，应该赶一下。这里还有一个钓鱼的，正在下鱼钩。啊，你看这里这么大鱼在这里翻的。所以说这条鱼，反正粉丝们也知道，抓了不少的。我们跟水果家他说去搞点那个蚯蚓，去上那鱼钩里面。刚刚刚把钩装好啊，啊，这里也是下了一点渔网吧。这条河的尽头，去年的话就没这么多植物，还有这么多溪流的。今年的话，基本上你看，全都是这个水草了。当地的也算是特色吧，蚯蚓在这个下面的淤泥里面，之前也拍过几次，很大条的，差不多长的二三十厘米，搞一点去挂鱼钩上面，给大家看一下吧，没有见过的，这种蚯蚓大条吧，卷在一起，你看拉直了，估计就二三十、三四十厘米的，差不多 ，enough，OK、okay、了。所以说，非洲当地这边，你看，昨天收购家打电话给我说的是，就是想帮助他一下。我跟他转了一点摩本万里，应该是打针快一点，吃药估计效果也不行。啊，今天好了一点，但是疟疾也不可能一天就好的。出来搞点鱼，也算是改善一下生活，算是增加一点收入。跑摩的确实，你生病啦、啊，或者是没生意啊。也是一样的，不是太稳定的。这个地方，说实话，比较肥。这个土啊，你看都是黑的了。看吧，直接路中间，差不多有十几只吧。看到我走近了，又要准备跑进去了。所以说，像之前收购那种方法，其实做得到的。之前捉到一个，不过。死了，后面有捉，没怎么管，就没捉到了。我们再走近点，看他到底走到什么地步才会往回走。之前抓的那个，比前面这里最大的一只都还大。看，又跑回去了啊！这里还有一个外面的，哈哈，直接坐在这里。这里他们换了一个地方，他们这样操作基本上就不用下水了，两个人在两边拉着，不像水库家自己经常一个人下水，好像不是放这里的，就在这里赶吧。之前做过，抓的不是不是太多。之前很多粉丝说为什么不来专门捕鱼？其实这个小地方也只能偶尔来抓抓。当然，维多利亚湖边肯定很多专业的渔民啊，运气好多抓一点就可以改善一下，卖点钱。但是这边的成本也比较高的，像那种鱼钩上次几十块钱一百颗，很差劲的，也比较小。像这种网的话，正常情况也是两三百一浮网。这个司机他说他下周五会还要送货过来。The next Friday you come here. Yeah. With the dog. With my dog. 他还养了一条狗。他说狗的作用就是驱赶那些猴子，还有那些蛇之类的嘛。然后他自己就，他说那边那一条，之前不是也是那个沼泽的边上嘛。还有这边这一条，看他能不能抓到大肥鱼。到时候问他看能不能碰得到。到时候也可以过来看一下啊。
所以说他这个讲法啊方法的话，还是相对比较特殊一点嘛。反正至少之前没有碰到过、听说过嘛。Just to find the mud fish。Yeah。飞鱼的特点，不过也是这种干一点的淤泥里面也会有的。Mud fish。这个家这一会儿插了两根树枝，把这个鱼钩接上去了，看一下吧。挨着把这个蚯蚓挂上去，估计还是能钓到一点那种鲢鱼或者是鲱鱼的。不过明天早上估计没时间过来了，估计我不过来，大概率会上大货。等下他说还要去下几个那种单个的大鱼钩。前面那里的话也是，他应该也会放到那里，明天早上来看吧。哈，不过不像水龟啊这样可以下水。这个唯一的优势还是比较明显的啊，可以下水。折腾了一下午，太阳快下山了。哼哼，想着明天来。这个呢，把这两张我们立好的网放下去，估计也差不多了。估计没时间去放那些闪钩了。最后一张网，这个呢哈，把这个放到这里，相当于源头前面。水要稍微好一点点。之前反正在这里的话，尤其是那一块鱼比较多。这个网反正有这么长吧，还是可以放在这里。关键这段时间没下雨，涨水有点郁闷。啊，本来是看一下水库家疟疾情况怎么样了，结果捕鱼捕了一下午。明天的话应该没时间去收鱼了，不过也好。只要我不去，这个家大概率会中大祸。其实重点还是今天那个肯尼亚那个渔民说的啊，抓废鱼的新方法，在那个沼泽地或者干的地方去找，也算是之前没碰到遇到过。下次有机会碰到了，大家去见识一下啊。好了，今天的视频就拍摄到这里，喜欢的点击关注。